。这咋了？什么时候干下？跟王叔叔似的。我这魔术变得也还行吧。你好，我想找你们，应应该是总裁吧？詹先生这么叫呼他。总裁，您之前有预约过吗？没有，我没有约具体的时间。呃，不过他说，我把这个衣服洗完之后送到这儿就行了。哦，您是洗衣店的吧？这样子，您可以先把衣服端进来，我做一个登记。这不是总裁的衣服吗？怎么会在这里？是你，詹先生，哇，那眼力真好，一眼就看出来这是你老板的衣服。请你叫我詹姆斯。另外，这件衣服是限量版，不需要眼力，只需要识货。我们总裁的衣服怎么会在你手里？他没跟你说这件事吗？呃，这个过程解释起来。稍微有点复杂。你等一下，你该不会是借机会在接近我们总裁吧？怎么会呢？我真的是非常无心，特别凑巧的把他衣服给弄脏了。恕我不够礼貌，我们总裁已经不再追究山地车和水果树的事情了，你应该知足了。我们总裁看待女人的眼光一向是很高的。你如果想接近我们总裁的话。还是死了这条心吧。我这条心从来就没活过。呃，这样，詹先生，我这衣服已经送到了，我先走了。等等，我可能又要不礼貌一次了。你该不会是故意把我们总裁的衣服弄脏，然后借着清洗的机会把它调换成 A 货、B 货之类的吧？因为这件衣服很值钱。不可能，怎么会呢？那好，那你就稍等片刻，我检查一下。如果没有问题的话，我会亲自送你出门。弄出下不会做出那种事情，我用人格保证。泰迪学长，初夏，还好吗？你可是一点都没变呢，太让人羡慕了吧？什么时候回国的？前几天就回来了。我本来想联系一下我们的老同学，但是工作有点忙，就没来得及。还是工作比较重要嘛。不知道像我们泰迪学长这样大的高材生，要什么样的工作才配得上呢？我呀 ，IT 民工，理工宅男很悲惨呐、啊。首先呢，您检查你老板的东西无可厚非，但是我觉得应该等这位小姐离开之后，再做这些事情，因为你的这个行为，会对她的人格上造成一种伤害。请问这位先生，您是他的同伙吗？哦、oh, ，sorry， 我中文表达的不是很好，我的意思是说，您是他的同伴？我觉得“同伙”这个词更确切些。你刚才跟他的对话，我也听到了一些，我觉得并不善意，所以我认为初夏小姐有权利拒绝，并且自由的离开。您说的很有道理，不过，万一造成什么损失的话，您愿意为您的这位朋友负责吗？嗯，当然愿意。很好，您拿什么来负这个责呢？泰迪。嘿，妈问，终于在国内见到了。<笑>集团大总裁亲自下楼来接我，我真是受宠若惊。已经算待客不周了，要不是你进了门才打电话，我可能会站在门口等着。泰迪学长，你们两个认识？我们在美国就是好朋友了。他叫你，他叫你学长是吗？你们很熟啊？何止是熟啊，我以前叫你什么来着？孩子他妈，这么久了你都还记得？那当然，那个是我第一次做吧
。啊，沈安，你怎么认识初夏的？这个世界可太小了。哦，啊，我们也只是刚刚相识。不过孟小姐的兴趣多变、涉猎广泛，让人始料不及，让我实在是印象深刻。初夏，啊，对，这就是我的电话。那我们说好了啊，等会儿我就过去找你，我们一定要好好的聚一聚。好，那一会儿见。好，李先生，我要为刚才的事情向你道歉。哎，那没什么，你也是在其位谋其事嘛。有你这样的下属，是妈妈的福气。啊、李先生，请坐。李先生，我们总裁希望在国内工作的时候呢，大家都能称呼他的中文名字。因为沈氏虽然是华裔创办的企业，但是在国内的根基还是比较浅，所以我们总裁希望从每一个细节建立起传统可靠的企业形象。沈总还是这么精确严格，<笑>难道要像你一样天天穿得这么随意，哪有一点 CEO 的样子？<笑>真想不到，如今这么流行的太极网是怎么被你变出来的？李先生低调亲和，也是一种风范。泰迪可不是刻意经营什么形象，这也是我最欣赏他的地方。他不管取得了多大成功，都能自始至终保存着一颗本真的心。<笑>这家伙到现在还很喜欢坐公交车呢。这有什么好夸的呀？这顶多算是宅男的癖好。<笑>那，其实你穿正装很有样子。记得在美国的那次宴会。几乎所有在场的女士都想请你跳舞、啊。不要再提那件事了，最后吓得我连饭都没吃就跑了。我这个人呢，对自己的智商很有信心，但是如果说这个世界上有什么事情是我解决不了的，那就是怎么和女人相处。<笑>是，啊，我觉得你跟那位孟小姐相处的不错。她，她不一样。他要不要谈合作项目推广的事情？刚才的电话你也听到了，我赶时间。那个孟，孟什么来着？好像是孟楚夏。啊，对。他居然把触手已经伸到我认识的人身上。真是对不住孟这个好性。呃，要不要提醒一下李先生啊？算了，他们许久没见，泰迪八成还不知道这个孟初夏已经变成了这样的女人。相信接触之后，他就能自己察觉。哦，晚宴张老夫人肯定会去吧？哎呀，我记得她最不喜欢灰色。这个时间回去换衣服，恐怕已经来不及了。小影子，我二十分钟后到你家。这几天乔小姐没来公司，我都不太习惯了。劝了她多少次，这才停止了天天到我这儿来。那您跟那些小姐们会面，就不让乔小姐跟着了？董事长的远程监控密不透风，这种不重要的事情就依他好大家都以为你的衣服是现在最流行的样子，啊，没有人会笑话你的。哎呀，那些都是面子上的话，就算是猴子缝的也比这个整齐啊！要不要告诉李先生一声？
他一定知道那个女人的。算了，回去吧。哎，床单！我一开始以为你是不愿意让那个詹姆斯检查，我才把你拦住的。没想到你用床单。学长，如果你那个朋友想通过你找到我的话，千万要帮我拦一下，行吗？那个没问题，但是我那个朋友脾气一直不太好，我倒是真想看看他发现的样子。哎呦，哎，我说，这么多人干什么呢？是啊。哎，别开小会啊！这得一桌人呢、啊，我都已经习惯了。他们两个人啊，上大学的时候就这样，每天形影不离的，视其他人啊都为空气。你们家那达芬奇怎么还在这儿？我想问问他面试的事儿，可能一会儿就回来了。<笑>